Eriksson, Prime Minister of Denmark, Prime Minister Sri Narendra Modi Ji, Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, I welcome you to today's ceremony where four documents will be exchanged. First, we have the Memorandum of Understanding between the Council of Scientific and Industrial Research, National Ge Geophysical Research Institute, Hyderabad, India, Number two is an agreement on traditional knowledge digital library access between the Council of Scientific and Industrial Research, India, and Patent and Trademark Office, Denmark. This will be exchanged from the Danish side by His Excellency Freddy Swain, Ambassador of Denmark, and on the Indian side by Dr. Vishwa Janani J. Satigiri, Head Council of Scientific and Industrial Research, Traditional Knowledge Digital Library Unit, New Delhi. Number three is a MOU between the Indian Institute of Science, Bangalore, and Danfoss Industries Private Limited to establish a center of excellence towards natural refrigerants for tropical climates with potential applications. This will be exchanged from on the Danish side by Mr. Ravi Chandran Purushottaman, President Danfoss India, and on the Indian side by Professor Govindan Rangarajan, Director, Indian Institute of Science, Bangalore. Fourth is a joint letter of intent between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, and the Government of the Kingdom of Denmark. This will be exchanged on the Danish side by His Excellency Freddy Swain, Ambassador of Denmark, and on the Indian side by Sri Rajesh Agarwal, Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Ladies and gentlemen, apart from the above MOUs, the following commercial agreements have been signed on the sidelines of the visit. Uh, there is an MOU between Reliance Industries Limited and Stasdal Fuel Technologies on the development of the hydrogen electrolyzer and the subsequent manufacturing and deployment of the hydrogen electrolyzer in India. Number two is a MOU between Infosys Technologies and Aarhus University to establish a center of excellence for sustainability solutions based in Denmark. And finally, there's an MOU between the Observer Research Foundation and State of Green on strategic cooperation to promote knowledge sharing on solutions and facilitate research on the green transition of the economy. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, honorable prime ministers, distinguished members of the delegations, friends from the media. We will now begin with the press statements. May I request honorable prime minister Sri Narendra Modi ji to make his press statement. Sir, the floor is yours. Your Excellency, Prime Minister of Denmark, Denmark se aaye sabhi delegates, media ke sabhi saathiyon, नमस्कार कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले यह हैदराबाद हाउस नियमित रूप से हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट के स्वागत का साक्षी रहा है पिछले 18-20 महीनों से 
यह सिलसिला थमा हुआ था मुझे प्रसन्नता है कि आज एक नए सिलसिले की शुरुआत डेनमार्क के प्रधानमंत्री की यात्रा से हो रही है एक्सलेंसी यह भी सुखद संयोग है कि आपकी पहली भारत यात्रा है आपके साथ आए सभी डेनिश डेलीगेट्स और बिजनेस लीडर्स का भी मैं स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी इनफैक्ट आज से एक साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था यह हम दोनों देशों की दुर्गामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है आज हमने इस साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया इस संदर्भ में यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि डेनमार्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है हमारे सहयोग में यह एक नया आयाम जुड़ा है फ्रेंड्स डेनिश कंपनियों के लिए भारत नया नहीं है एनर्जी फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी सॉफ्टवेयर आदि अनेक क्षेत्रों में डेनिश कंपनियां लंबे समय से भारत में काम कर रही है उन्होंने न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत की प्रगति के लिए जो हमारा विजन है जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सक भारत के अर्थव्यवस्था में आए रिफॉर्म्स विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठाए गए कदम ऐसी कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं आज की मुलाकात में हमने ऐसे कुछ अवसरों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है फ्रेंड्स हमने आज एक निर्णय यह भी लिया कि हम अपने सहयोग के दायरे को सतत रूप से विस्तार करते रहेंगे उसमें नए आयाम जोड़ते रहेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत की है भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी हमने सहयोग करने का निर्णय लिया है इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी कोल्ड चेन फूड प्रोसेसिंग फर्टिलाइजर्स फिशरीज एक्वाकल्चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा हम स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वेस्ट टू वेस्ट और एफिशिएंट सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे फ्रेंड्स आज की बातचीत में हमने अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बहुत विस्तार से और बहुत उपयोगी चर्चा की मैं विशेष तौर से डेनमार्क के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें डेनमार्क की ओर से बहुत मजबूत समर्थन मिलता रहा है भविष्य में भी हम दो लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश रूल बेस ऑर्डर में विश्वास करने वाले देश एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से मजबूत सहयोग और समन्वय के साथ काम करते रहेंगे एक्सलेंसी अगली इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट करने और मुझे डेनमार्क यात्रा के निमंत्रण के लिए 
मैं आभार व्यक्त करता हूं आज की बहुत उपयोगी बातचीत और हमारे द्विपक्षीय सहयोग का नया अध्याय लिखने वाले सभी निर्णयों पर आपके सकारात्मक विचारों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much for the warm welcome his excellency prime minister modi and i have had a very uh, fruitful and productive meeting and it illustrates the warm relations between our two countries we are two democratic nations we both believe in a international system based on rules and we are proud as danes to have such a strong partner that shares those values it is important on the global scene i think our cooperation between india and denmark is a great example on how green growth and green green transition can go hand in hand last year Uh, virtually unfortunately because we were not able to meet physically as we are today we agreed on a very ambitious green strategic partnership um i know that a lot of countries are uh, looking uh, at this strategic partnership because as you said modi uh, that day and um, have said at several occasions Um, we have some of the skills but you have for sure the scale um today uh, we agreed on a number of concrete green uh, new ideas on water uh, green fuel just to mention some few and we also agreed to uh, work even closer together on areas as health and agriculture um our green cooperation is uh, now a part of a very ambitious five years joint action plan because wording is not enough we are very much aware of that both of us now we need to show some concrete results ambitious results we are very happy that many danish companies already now uh, supports uh, the green transition in in india um and that they are able to contribute to a greener and healthier life for millions of people uh we have been a part of the green transition in denmark for many many years and uh in many ways we have already now also made some very important results uh, when it comes to the fight against climate changes um if we are able to do that for uh, nearly 6 million danes imagine what it the potential when it comes to 1.4 billion indians and we are very proud and we look forward for making our cooperation even stronger i'm also proud that danish solutions play a key role when it comes to your very ambitious targets and i think you are an inspiration for the rest of the world you have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households and for renewable energy uh, including offshore wind i am convinced that india and denmark have a huge untapped trade and investment uh, potential and uh, Prime Minister Modi I am looking forward to continuing our cooperation and I am very very uh, proud that you have accepted my invitation to visit Denmark and Copenhagen thank you thank you thank you excellency uh, that concludes the press statements ladies and gentlemen thank you for joining us today afternoon